ఒక్కసారి డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ క్లాస్కి స్వాగతం పలుకుదాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు బాలకృష్ణ నేను టూ థౌజండ్ టూ నుంచి ఈ ధ్యాన మార్గంలో ఉన్నాను ఈరోజు డిఎన్ఏ యాక్టివేషను అంటే టూ డిఎన్ఏ నుంచి ట్వెల్వ్ డిఎన్ఏ అవ్వాలి అనేది మనం చేస్తున్నటువంటి సాధన మరి డిఎన్ఏ యాక్టివేషను జరిగితే ఏమవుతుంది మనకి దివ్యమైనటువంటి ఆ గుణాలు మనకి రావడం జరుగుతుంది ఆ ఎనర్జీస్ కానీ ఆ శక్తులు కానీ అవి రావడం జరుగుతుంది మరి దివ్యత్వంలోకి మనం వెళ్ళాలి అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాటిని మనం వదిలేయాలి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాటిని వదిలేయాలి మనలో ఉన్నటువంటి కోపాన్ని కానీ భయాన్ని కానీ బాధను కానీ ద్వేషాన్ని కానీ వీటిని వదిలేయాలి అంటే వీటిని అణిచిపెట్టుకుంటాం కాకుండా దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాటి నుంచి బయటికి రావాలి మీ గుణాలు చేంజ్ అయ్యే కొలది మీ డిఎన్ఏ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది మీ జ్ఞానం పెరిగే కొలది మీ జ్ఞానము పెరిగే కొలది జ్ఞానం అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఆచరణ మీ ఆచరణ పెరిగే కొలది మీ డిఎన్ఏ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మన డిఎన్ఏ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే మనం ఆచరణ మీద ఫోకస్ చేయాలి మనకి పత్రిసారు ఎంతో జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు మొన్న ఒక ఆవిడకి ఒక ఒకళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే పిరమిడ్ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల గురించి వచ్చింది ఎవరైతే పిరమిడ్ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు పాటిస్తారో వాళ్ళు కాంతి శరీరధారులు అవుతారు అని చెప్పి వచ్చింది ఒక్కొక్క సూత్రం ఆదర్శ సూత్రం ఒక్కొక్క చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుందని చెప్పి వచ్చింది అంటే పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలను మీరు పాటిస్తే మీ పద్దెనిమిది చక్రాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి అంటే మీరు కాంతి శరీరంలో దారులుగా తయారవుతారు అక్కడ మరి మీలో ఎంతమంది ఈ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు చదివారు ఎంతమంది వాటిని ఆచరిస్తున్నారు అనేదాన్ని చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత చూడండి వాటిని చాలామందికి నా తెలిసి చూసి కూడా ఉండరు మనం పెరిమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో ఉంటున్నాము అంటే సారు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా వాటిని మనం ఆచరించే కొలది ఆ యాక్టివేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ధ్యానం స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యం త్రిరత్నాలను కూడా చెప్పాడు సార్ ఈ మూడు కూడా సో ధ్యానమే రెగ్యులర్గా మనం చేయడం లేదు ఒకటి సరే ధ్యానం చేస్తున్నారు చాలామంది పుస్తకాలు చదువుతూ లేదు ఒక్కొక్క పుస్తకం చదివే కొలది మీ లోపల ఒక్కొక్క డోర్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది అర్థమైందా ఒక్కొక్క బుక్ ఎన్నో అద్భుతమైన పుస్తకాలు పెరమిడ్ సొసైటీలోనే మన అదృష్టం అది పెరమిడ్ సొసైటీలో మనకున్న గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే బుక్స్ ఎంతోమంది యోగుల పుస్తకాలు మనకి ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి పుస్తకము మనం చదవాలి ప్రతి పుస్తకం వాల్యుబుల్లే సజ్జన సాంగత్యం సో ఆ ఒక్కొక్క సూత్రం మీరు ఫా ఫాలో అవుతున్నాయి కొలది మీ గుణాల్లో చేంజెస్ వచ్చే కొలది మీ యాక్టివేషన్ డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఓకే ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నేను ఏమి చేంజ్ అయ్యాను ఏం మారాను ఏం నేర్చుకున్నాను ఏం ఆచరించాను అనే దాని మీద ఎప్పుడు కూడా మన దృష్టి అనేది ఎప్పుడూ ఉండాలి మన నమ్మక వ్యవస్థల్లో నుంచి మనం బయటికి రావాలి మన నమ్మకాలు అన్నీ కూడా భయాలతో కూడున్నాయి మన తల్లిదండ్రులు మన సంఘము మన విద్యా వ్యవస్థ ఎన్నో మన నమ్మకాలు మనకు జోడించింది అవన్నీ కూడా మీ ఎనర్జీ సిస్టాన్ని మొత్తాన్ని డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు ఆ నమ్మకాల నుంచి మీరు బయటికి రావాలి రొటీన్ నుంచి బ్రేక్ చేసుకోవాలి అర్థమవుతుందా భయాల నుంచి బయటికి రావాలి భయాల నుంచి బయటికి రావాలి మరి మీ జ్ఞానం పెరిగే కొలది మీ సాధన పెరిగే కొలది మీరు ఆ భయాల నుంచి మీరు బయటికి రావడం జరుగుతుంది భయాల నుంచి మీరు బయటికి రావాలి ఓకే సో ఒక్కొక్క గుణాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక్కొక్కటి మారే కొలది ఏమవుతుంది ఆ డిఎన్ఏలో మార్పు అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటుంది సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకుంటూ 
నేను ఏం చేంజ్ అవుతున్నాను నా గుణాలను ఏం మార్చుకుంటున్నాను అనే దాని మీద ఎప్పుడు కూడా మీకు ఫోకస్ ఉండాలి రెండోది ఏంటంటే ఆ పిరమిడ్ ఎయిటీన్ ప్రిన్సిపుల్స్ మీరు బాగా బాగా స్టడీ చేయండి ఒక్కొక్క దాన్ని ఆచరించడానికి ఫోకస్ చే ప్రయత్నం చేయండి గట్టిగా ప్రయత్నం చేయండి గట్టిగా ప్రయత్నం చేయండి సపో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విగ్రహారాధన చేయకూడదు అని ఉంది అక్కడ విగ్రహారాధన చేయకూడదు అంటే అక్కడ ఏంటి నువ్వే భగవంతుడు అని చెబుతున్నాం మనం భగవంతుడు అంతా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నావు మరి ఎప్పుడైతే నువ్వు భగవంతుణ్ణి ఒక గూట్లోనో ఒక గూళ్ళోనో పెట్టి చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నీ అన్న సిస్టమ్ అంతా కూడా అక్కడ డౌన్ అయిపోతుంది అక్కడ అంటే నీ దివ్యత్వాన్ని అక్కడ నువ్వు అంగీకరించడం లేదు అక్కడ మరి నువ్వు ఒక నేను ఒక దివ్య పురుషుడిగా తయారవ్వాలి అనుకుంటూ మరి రెండో పక్కన మళ్ళీ ఆపోజిట్గా మనం చేస్తున్నప్పుడు మరి యాక్టివేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అక్కడ అర్థం సో ప్రతి ప్రిన్సిపుల్ కూడా సారించిన అన్ని కూడా అద్భుతమైనవి అవన్నీ కూడా చదవండి స్టడీ చేయండి బాగా వాటిని ఫాలో అవ్వండి ఆటోమేటిక్గా ఆ డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ మీకు జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు సాధన బాగా చేయండి సజ్జన సాంగత్యం బాగా చేయండి స్వాధ్యాయం బాగా చేయండి అద్భుతమైన బుక్స్ ఉన్నాయి ప్రతి పుస్తకం చదవండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి మొదటిగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ నేను ఈ ధ్యానంలోకి రెండు వేల పదిలో రావడం జరిగింది జనవరి పదవ తారీఖున వచ్చాను ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు ఎన్నో మార్పులు నా జీవితంలో సంభవించినాయి అదంతా కూడా నా గురువు యొక్క దయ వల్లే జరిగింది ఆయనకి ఎల్లవేళలా కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాను ఈ డిఎన్ఏ గురించి నాకు రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖున ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రావడం జరిగిందనమాట ఏంటి నేను మెడిటేషన్లో కూర్చుని ఉన్నాను నా దగ్గరికి ఒక మాస్టర్ వచ్చారు హాస్టల్గా ఆయన వచ్చి నిన్ను ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్కి తీసుకువెళ్తున్నాను నీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది నన్ను ఆయన హాస్టల్ వర్ల్స్కి తీసుకువెళ్ళారు భూమి మీద సెవెంత్ లేయర్లో ఉన్న ఒక ప్లేస్కి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ భూమి పైన ఉన్న మానవులందరినీ కూడా సమావేశపరచడం జరిగిందనమాట అందరూ ఆత్మస్వరూపులుగా ఉన్నారు ఒక ఆకారం మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంది కానీ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరినీ అక్కడ సమావేశపరిచారు వాళ్ళ యొక్క పూర్ణాత్మలు గైడ్ మాస్టర్స్ గైడ్ ఏంజల్స్ అక్కడ వాళ్ళతో పాటు ఉండడం జరిగిందనమాట ఆ సమావేశంలో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ ఇప్పుడు భూమి మూడవ పరిధి నుంచి ఐదవ పరిధికి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది కానీ మానవుల యొక్క చైతన్యం మూడవ పరిధిలోనే ఉండిపోయింది వాళ్ళ చైతన్యం ఐదవ పరిధికి అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంటుంది ఇలా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే వాళ్ళ డిఎన్ఏలో రెండు పోగుల డిఎన్ఏ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా మార్పు చెందవలసి ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందన్నమాట ఎప్పుడైతే రెండు పోగుల డిఎన్ఏ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా మారుతుందో వాళ్ళ శరీరాలు అమరత్వాన్ని సిద్ధించుకుంటాయి చిరంజీవత్వం ప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగిందనమాట వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరినీ అడుగుతున్నారు ఇదంతా జరగాలి అంటే మీ స్వ అంగీకారం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద స్వ ఇచ్చ అనేది ఉండింది మీరే స్వయంగా ఈ భూమిని ఎన్నుకొని భూమి మీదకి రావడం జరిగింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అన్నీ కూడా మీరు అనుకోవడం వల్లనే జరుగుతూ సంభవిస్తూ ఉన్నాయి మీలో కనుక మార్పు రావాలి అంటే మీ అంగీకారం ఉండాలి మీరు అంగీకరిస్తేనే ఇవంతా చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు ఎలాంటి అంగీకారం ఇవ్వాలి అని అడిగినప్పుడు నేను నా డిఎన్ఏని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను నా రెండు పోగుల డిఎన్ఏని పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా మార్చుకొని నేను అమరజీవిగా మారాలి అన్న ఇచ్చను మీరు కలిగి ఉంటే కనుక మీ డిఎన్ఏ చేంజ్ చేయబడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అనుకుంటే అందులో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాత్రం మేము మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెప్పేసి వాళ్ళ అంగీకారాన్ని తెలియజేశారు మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా వంచిన తలలు ఎత్తకుండా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడకుండా స్తబ్దతగా ఉండిపోయారనమాట అంగీకరించని వారందరికీ కూడా మాస్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే మీ చైతన్యాన్ని తప్పనిసరిగా ఈ భూ చైతన్యానికి అనుగుణంగా మార్చవలసిందే లేకపోతే ఈ భూమి నుండి మిమ్మల్ని వేరే భూమికి 
నూట యాభై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఇంకొక భూమిని సృష్టించడం జరిగింది ఆ భూమికి అది మూడవ పరిధి భూమి ఆ భూమికి మిమ్మల్ని అందరినీ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగి జరుగుతుంది అని చెప్పారనమాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో తిరిగి ఒక కొంతమంది మాత్రం అంగీకరించడం జరిగింది టోటల్గా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంగీకరించారు మిగిలిన వాళ్ళు అంగీకరించలేదనమాట వాళ్ళందరినీ కూడా వేరే భూమికి తరలిస్తామని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న వారందరికీ ఏం చేశారంటే హాస్టల్గా వాళ్ళ డిఎన్ఏని చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఒక పెద్ద పెద్ద కంటైనర్స్ లాగా ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీని చూపించారు ఆ ఫ్యాక్టరీలోకి వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళడానికి ముందు ఏం చేశారంటే కేటగిరీస్ డివైస్ చేశారు అంటే ఒక నాలుగు కేటగిరీస్ ఏ బి సి డి అని చెప్పేసి నాలుగు కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకు ఇలా డివైడ్ చేస్తున్నారు అందరూ అంగీకరించారు కదా వెనక ముందు అందరూ అంగీకరించారు ఎందుకు వాళ్ళని డివైడ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ యొక్క సాధన వాళ్ళు వాస్తవికతలో జీవించే విధానము వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాన పరిధి వీటన్నిటినీ బట్టి వాళ్ళ డిఎన్ఏని చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగిందనమాట వీళ్ళందరూ ఆ ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్తున్నారు అక్కడ ఏమంటే ఆ మిషన్ ఒక మిషన్ లాగా ఉండింది ఆ మిషన్ కిందకి వెళ్ళంగానే వాళ్ళ టాప్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి హెడ్ పైన ఉన్న టాప్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యి అందులో పించి చేస్తున్నారన్నమాట నేను అడిగాను ఏం పించింగ్ చేస్తున్నారు అక్కడ టాప్ అంటే ఆ మిషన్ కుడుతున్నట్టుగా ఇట్లా ఇట్లా కొడుతుందనమాట పించింగ్ లాగా నేను అడిగాను ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ తలలో ఏం జరుగుతుంది అని అడిగాను అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీ తల మధ్య భాగంలో బ్రెయిన్ మధ్యలో బ్రహ్మరంధ్రం కింద భాగంలో పీనియల్ గ్రంథి అని ఒక గ్రంథి ఉంటుంది ఆ గ్రంథిని లోపల సెంట్రల్ సెల్ అని ఒక సెల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ లోపల ఉన్న క్రోమోజోమ్స్లో ఉన్న డిఎన్ఏని మేము యాక్టివేట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పారు దీన్ని ఈ సెల్ని హౌస్ ఆఫ్ ద సోల్ అని పిలుస్తారు సోల్ యొక్క ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ ఇక్కడి నుండే జరుగుతుంది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ని మొదటిసా ఈ క్రోమోజోమ్లో ఉన్న డిఎన్ఏ అని కనుక మొదటిసారిగా యాక్టివేట్ చేస్తే ఇది కమాండ్ చేసుకుంటుంది శరీరంలో ఉన్న అన్ని అణువుల్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్స్లో ఇది కమాండ్ చేసుకొని డిఎన్ఏని యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది అందుకే మేము హాస్టల్గా దీనిలో ఉన్న డిఎన్ఏని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది నాకు రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పటి వరకు నాకు డిఎన్ఏ అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన కొత్త బయటకు వచ్చిన అనుభవాలు కూడా లేవు కానీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరితో చె షేర్ చేద్దామన్నా కానీ నాకు ఎవరితో చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఎవరు అంగీకరించ అంగీకరించడం కూడా చేయలేదు అనమాట నువ్వు ధ్యానము తగ్గించుకోమన్నట్టు మాట్లాడారు చాలామంది కానీ నేను ఇంకా ఇంకా సాధన చేస్తున్నాను నేను మాస్టర్స్ని అడిగాను నాకు తెలియని సబ్జెక్టు నాకు ఎందుకు ఇచ్చారు మాస్టర్స్ నాకు అర్థం కావడం లేదు దీని గురించి డిఎన్ఏ అంటే ఏంటో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది అని మాస్టర్స్ని అడిగాను నేను అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సమయం వచ్చినప్పుడు దానంతటికి అదే ఓపెన్ అవుతుంది అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్పారు ఆ సమయం నాకు రెండు వేల పదిహేనులో రావడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను జూలై ముప్పై ఒకటో తారీఖు గురు పౌర్ణిమ ఆ రోజున మొదటిసారిగా విజయవాడలో డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ చేయడం జరిగిందనమాట మాస్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో దీనికి ముందు నేను ఈ క్లాస్ చేయడానికి కావలసిన నాలెడ్జ్ మొత్తం నాకు అందాలి అని చెప్పేసి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మెడిటేషన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మెడిటేషన్ ఇలా ఎక్కు ఎక్కువ ఎక్కువ గంటలు ధ్యానం చేసేదాన్ని అనమాట ఆటోమేటిక్గా నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ మొత్తము డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తున్న సబ్జెక్టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాకు డౌన్లోడ్ అయ్యింది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బుక్స్ నుంచి నెట్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట మాస్టర్స్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ సబ్జెక్ట్ నాకు డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరిగింది హిమాలయన్ యోగులు కొంతమంది ఒక యోగి ఉన్నారు స్వామి శివానంద అని ఆయన ఏమంటారు అంటే డిఎన్ఏ గురించి ఈ శరీరం కర్భణ ఆధారిత శరీరం ఈ కర్భణ ఆధారిత శరీరము సాధన ద్వారా ఎంత సాధన అయితే చేస్తామో లైట్ ఛానలింగ్ అంటే లైట్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కర్భణ ఆధారిత శరీరం సిలికా బేస్లోకి మారుతుంది ఆ తర్వాత ఇది లిక్విడ్ లైట్ ప్రీమేటర్గా మారుతుంది మేటర్ లేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పదార్థ రహిత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇది పదార్థ రహిత స్థితిలోకి వెళ్తుందో 
ఈ శరీరం ఇమ్మోటల్ బాడీగా తయారవుతుంది అని చెప్పారనమాట ఇమ్మోటల్ బాడీ అంటే నశింపులేని శరీరం ఇప్పటి వరకు మన పదార్థం ఏమంటే నశిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు కొంతమంది వంద సంవత్సరాలకి కొంతమంది యాభై సంవత్సరాలకి ఇట్లా శరీరాన్ని వెకెట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా సంపూర్ణంగా చిరంజీవత్వంలో ఉండడం జరుగుతుంది ఎందరో హిమాలయన్ యోగులు ఇంకా అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళ సాధన ద్వారా వాళ్ళ శరీరాన్ని అమర శరీరాలుగా మార్చుకున్నారు అది భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యమే అని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది జ ఇది అంతా వచ్చినాక నాకు సబ్జెక్టు మొదటిసారిగా ఫ ఫస్ట్ నాకు అందిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఈ డిఎన్ఏ చేంజ్ కావాలి అంటే డిఎన్ఏ మనకి ఓపెన్ అవ్వాలంటే మనలో ఉన్న చైతన్యం అభివృద్ధి చెందడం కోసం కర్మ సిద్ధాంతం ఒకటి అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది అని అలాగే మన యొక్క జన్మ పరంపర ఒకటి అడ్డుగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలియజెప్పడం జరిగింది దీని పూర్వపరాలన్నీ తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఒకరోజు నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు మెడిటేషన్లో కూర్చోవడం జరిగిందనమాట ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు డీప్ ట్రాన్స్లో ఉండడం జరిగింది తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో ఏమైందంటే ఇంకొక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది నాకు అదేంటి అంటే నేను నా శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేసాను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హైట్లో ఉన్నాను బాబ్డి హెయిర్ ఉంది కళ్ళు నీలి కళ్ళు లాగా ఉన్నాయి స్కర్ట్ వేసుకొని ఉన్నాను అనమాట ఒక గోల్డెన్ ఫైల్ తీసుకొని నేను ఇంటర్గలాక్టిక్ ఫెడరేషన్కి వెళ్తూ ఉన్నాను అక్కడికి వెళ్ళంగానే వాళ్ళందరూ నన్ను పిలుస్తున్నారు ఏజెంట్ త్రిబుల్ ఎక్స్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్తే ఫెడరేషన్ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఇంటర్గెలాక్టిక్ ఫెడరేషన్ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం లాగా ఉందన్నమాట అందులో హెడ్గా లార్డ్ మెటాట్రాన్ అనే ఆయన ఫెడరేషన్ హెడ్గా ఉన్నారు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేశానంటే ఈ ఫైల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన చేతికి సార్ నేను పలానా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జూలై థర్టీ ఫస్ట్ రోజున నేను డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ మొదటి క్లాస్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ మీ అందరి పర్మిషన్ నాకు కావాలి మా భూమి మీద ఉన్న వారందరి ఫైల్ ఇది అని చెప్పేసి ఆ గోల్డెన్ ఫైల్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట వెంటనే ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ ఫైల్ని పైకి ఇట్లా ఇసిరేశారు ఇక్కడ భౌతిక దేహంలో ఉన్న నా మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైనా మనము ఒక ఫైల్ని ప్రమోట్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తే ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళ దగ్గరికి పంపించి సంతకాలు పెట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ అలా జరగలేదు ఫైల్ ఇసిరేశారు నా మైండ్ ఏమంటుందంటే ఇది కరెక్ట్ కాదేమో నేను కరెక్ట్ వేలో రాలేదేమో అని నా మైండ్ చెప్తుంది బట్ ఇది మైండ్ ఇలా ఆలోచిస్తూనే ఉంది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే ఫెడరేషన్లో అదంతా గోల్డెన్ ఎనర్జీగా మారిపోయి అక్కడ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమంది దగ్గరికి ఈ ఫైల్ వెళ్ళడం ఎనర్జీ వెళ్ళడం జరిగింది గోల్డెన్ ఎనర్జీ ఆ గోల్డెన్ ఎనర్జీలోనే వాళ్ళంతా అప్రూవల్ సైన్స్ పెట్టేసారనమాట ఓకే మేము అంగీకరిస్తున్నాము ఈ ప్రాసెస్లు చేయడం కోసము అని చెప్పి తర్వాత మెటాట్రాన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఫైల్ రూపంలో వచ్చేసింది ఆయన నా చేతికి అందిస్తున్నారు అందరూ అంగీకరించారు ఇక నువ్వు కిందకు వెళ్ళి ఈ యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ నువ్వు చేయొచ్చు అని చెప్పి అప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను మెటాట్రాన్ దగ్గర అడుగుతున్నాను అనమాట నాకు పత్రి సార్ పర్మిషన్ కావాలి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ నేను భౌతికంగా విజయవాడ పత్రి సార్ వచ్చినప్పుడు పత్రి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ డిఎన్ఏ యాక్టివేషను ఇలా నాకు సబ్జెక్ట్ అందింది సార్ ఇది చేయమని వస్తుంది విత్ ఇవర్ పర్మిషన్ సార్ అని అడిగాను నేను భౌతికంగా అడగడం జరిగింది అప్పుడు సార్ ఏమన్నారు అంటే మేడం మనం భూమి మీదకి వచ్చింది ఈ పని మీదే తప్పకుండా మీరు ఈ పని చేయండి అని చెప్పేసి నాకు సార్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఎందుకు అడిగాను ఫెడరేషన్లో ఎందుకు అడిగానంటే పత్రి సార్ యొక్క సుప్రీం కాన్షియస్ మనకి అల్సియాన్ అగ్ని యొక్క చీఫ్ కమాండర్ రూపంలో ఉండిందనమాట సెంట్రల్ సన్ యొక్క చీఫ్ కమాండర్గా ఉన్నారు సార్ అక్కడ ఆ చైతన్యం యొక్క పర్మిషన్ కావాలని చెప్పేసి నేను అడగడం జరిగిందనమాట అప్పుడు మెటాట్రాన్ ఏమన్నారంటే ఆయన పర్మిషన్ లేనిదే నువ్వు ఇక్కడ దాకా రావడం జరుగుతుందా అని అడిగారు తన పర్మిషన్తోనే ఇదంతా జరుగుతుంది అని అప్పుడు నాకు పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇంకా నేను భూమి మీదకి వచ్చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట నేను బయటికి రాగానే నాకేం జరిగిందంటే ఎదురుగా ఒక లోకం కనిపి కనిపిస్తుంది ఆ లోకం పేరు మహాయోని ఆ మహాయోనిలోకి నేను ఎంటర్ అయ్యాను అది స్త్రీ యోని ఆకారంలో ఉంటుందన్నమాట అక్కడ ఏంటి అంటే మనము శరీరాన్ని ధరించేటప్పుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు 
తల్లిదండ్రులను కూడా నిర్ణయించుకోకముందే మన ఆకారం ఎలా ఉండాలో అలాంటి ఆకారానికి సంబంధించిన మౌల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ తయారవుతాయి అంటే ఈ శరీరాన్ని నేను నిర్మించుకునేటప్పుడు కళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి కాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి జుట్టు ఎలాంటిగా ఉండాలి అలాగే మన కర్మక అనుస కర్మానుసంధానంగా శరీర అవయవాలు ఎలాంటి ఎనర్జీతో ఉండాలి అవన్నీ కూడా అక్కడ మనం తయారు చేసుకుంటాం అవన్నీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క అవయవం యొక్క ఆకారం ఉంటుంది వాటన్నిటినీ గుదిగుచ్చుకొని మనం ఒక ఆకారాన్ని మ్యాట్రిక్స్లో అంటే హిరణ్యక గర్భం అంటాం దాంట్లో అచ్చం తల్లి ఊం ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట అందులో మన ఆకారాన్ని పెంచుతాము ఆస్ట్రల్గా ఆ తర్వాత ఈ సమ ఈ సమయంలోనే ఏం జరుగుతుందంటే కింద మన ఎవరి త ఏ తల్లిదండ్రుల నుండి అయితే మనం జన్మ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవడం వాళ్ళు కమిట్ అవ్వడం ఒక బిడ్డని కనాలని కమిట్ అవుతూ ఉంటారనమాట వాళ్ళతో మనం కాంటాక్ట్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఏ ఆకారాన్ని అయితే నేను అక్కడ మ్యాట్రిక్స్లో పెంచుకున్నానో అదే ఆకారాన్ని ఈ తల్లి గర్భంలో పెంచడం జరుగుతుంది దీని అంతటికీ కూడా ఆ డిఎన్ఏ ఎంత డిఎన్ఏ ఉండాలి వాళ్ళు ఎలాంటి అభివృద్ధిని సాధించాలి వాళ్ళ జీవిత విధానం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ గత జన్మల యొక్క సారం ఎంత ఎలా తీసుకుంటారు డిఎన్ఏకి ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుండే ఆ మ్యాట్రిక్స్లోనే తయారు చేయడం జరుగుతుందన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళాను నేను ఆ లోకంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళాను అన్నప్పుడు నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇంకా ఆ లోకం లోపలికి వెళ్తే డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ కోర్ సభ్యులు అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు నేను తర్వాత మెడిటేషన్లో మీ అందరికీ చెప్తాను నేను వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కూడా పర్మిషన్ అడగడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు మొదటిసారి ఈ శరీరంలోకి మేము వచ్చేటప్పుడు ఇచ్చిన డిఎన్ఏని మేము మార్చాలి అనుకుంటున్నాము కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్కి వచ్చి మాలో ఆ మార్పుల్ని శరీరంలో అలాంటి మార్పుల్ని మాకు సంభవించేలాగా చేయండి అని వాళ్ళ పర్మిషన్ అడగడానికి వెళ్ళాను వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అంగీకారాన్ని తెలియచేసి మీకన్నా ముందే మేము డిసైడ్ అయ్యాము భూమి మీద ఇలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలని మేము డిసైడ్ అయినాకే మీ నీ నీలాంటి కొంతమందిని మేము ఎంచుకోవడం జరిగింది వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు భూమి మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు నాతో చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది అయిపోయినాక ఇంకా నేను భూమి మీదకి వచ్చేసాను ఆ ఫాయిల్ తీసుకొని ఆ తర్వాత క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇదంతా నా ఎక్స్పీరియన్స్లు అండి అవి రెండు కూడా డిఎన్ఏకి సంబంధించినవి డిఎన్ఏ అంటే సైంటిఫిక్ టామ్లో కనుక మనం చూసుకుంటే డియాక్సీ రాయిబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటాము ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మన అణువు లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోమ్స్లో ఈ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఒక నిచ్చిన లాగా ఉంటుంది కొన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ఒక నాలుగు రకాల న్యూక్లియోటైడ్స్తో కలిపి డిఎన్ఏ ప్యాటర్న్స్ జ ఒకదానికి ఒకటి పొందుపరుచుకుంటూ వెళ్తుంటుంది ఈ డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుందంటే ఈ శరీరంలోకి ప్రోటీన్స్ని తయారు చేయడానికి ఎమినో యాసిడ్స్ని తయారు చేయడానికి అవసరమైన శరీరానికి అవసరమైన సమస్త జ్ఞానాన్ని ఈ డిఎన్ఏ ద్వారానే మనకి అందించడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే ఇది ఇంతవరకు ఇది సైన్స్కి సంబంధించింది కానీ మనం ఏమంటే ఇంకా కొంచెం కొంచెం పరిణితి చెంది ఆధ్యాత్మిక సైన్స్ ద్వారా మనం అభివృద్ధి చెంద చెందుతున్నాము ఆధ్యాత్మికంగా ఈ డిఎన్ఏని చూసుకున్నట్లయితే ఈ డిఎన్ఏ ఏంటి అంటే మన వంశ సమాచారం అంతా కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఈ భూమికి రాకముందు ఉన్న జ్ఞానం అంతా కూడా ఈ డిఎన్ఏలోనే పొందుపరచడం జరిగింది ఒకప్పుడు ఈ భూమి మొదటిసారి స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనమందరము కూడా పన్నెండు పోగుల చైతన్యంతో అన్ని లోకాలకి సశరీరాలతో వెళ్ళగలిగే అంత సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న మానవుల్లాగా పన్నెండు అడుగుల ఎత్తులో ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈ భూమి దురాక్రమణకి గురి అయినాక ఆ మన డిఎన్ఏలో ఉన్న చైతన్యాన్ని తగ్గించి వేయడం జరిగింది ఇది ఒక మూడు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ప్రాసెస్ అనమాట మీకు నక్షత్ర మిత్రులు పుస్తకం కనుక చదివినట్లయితే మన ఈ భూమి ఎలా దురాక్రమణకి గురి అయినది అలాంటి సమాచారం అంతా మీకు ఆ పుస్తకంలో దొరుకుతుంది ఈ పదమూడవ డైమెన్షన్కి సం సంబంధించిన లైరా అనే ఒక గ్రహం నుండి ఈ భూమి మీదకి బ్లాక్ మాస్టర్స్ అంటే బ్లాక్ షెట్ పటాలు అంటారు నాకు ఇలా వాళ్ళ గురించి అలా అంటాం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప జన్యు శాస్త్ర నిపుణులు అనమాట అందుకని వాళ్ళని మనం ఏమని పిలుద్దామంటే ఫాలిన్ ఏంజల్స్ అని పిలుద్దాం వాళ్ళు కూడా దేవదూతలే 
పదమూడవ గ్రహానికి పైన అంటే ఉన్నతమైన సూక్ష్మతలాల నుండి జాలు జారిన కిందకి దిగజారిన మాస్టర్స్ అనమాట వాళ్ళు అందుకనే వాళ్ళని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఫాలిన్ ఏంజల్స్ అని పిలుస్తాం ఆ ఫాలిన్ ఏంజల్స్ లైరా అనే గ్రహం నుండి భూమి మీదకి ఎంటర్ అక్కడ ఒక స్టార్ గేట్ ఉందనమాట ఆ గేట్లో నుంచి భూమికి వచ్చారు భూమికి వచ్చి మానవ చైతన్యంలో ఉన్న ఈ చైతన్యాన్ని తగ్గించడం జరిగిందంటే పన్నెండు పోగుల చైతన్యాన్ని రెండు పోగుల చైతన్యానికి దిగజార్చడం జరిగిందనమాట దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే భగవంతుడిగా ఉండాల్సిన మనిషి ఈ ఈ ఆత్మస్వరూపులు అందరూ కూడా మానవ చైతన్యంగా దిగజారిపోయారు అంటే ఈ మానవ చైతన్యం మూడవ పరిధి చైతన్యానికి దిగజారిపోయారనమాట పన్నెండు ఉన్నత తలాల స్థాయికి ఎదగగలిగిన స్థాయి ఉన్న ఈ మానవుడు మూడవ పరిధి కి అనుసంధ అంటే మూడవ పరిధికి ఎలా పరిధి అయితే ఉంటుందో అంతటికి దిగజారిపోయారు పన్నెండు ఉన్నత తలాలతో మన అందరి చైతన్యం అభివృద్ధిలో ఉన్నప్పుడు ఈ భూమి కూడా పన్నెండు ఉన్నత తలాలకి ధీటుగా ఉండేది అప్పుడు ఈ భూమిని తారా అనే ఒక మాస్టరు ఈ భూమిని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇది మూడవ పరిధికి దిగజారిపోయిందో ఇప్పుడు గయా అనే ఒక మాస్టర్ ఈ భూమిని పరిపాలించడం జరుగుతుందనమాట ఈ ఎప్పుడైతే మనం మూడవ పరిధికి దిగజారిపోతామో మన చైతన్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఏ లోయర్ ఎమోషన్స్తో గురి అయ్యి ఉంటుంది ఏమిటా లోయర్ ఎమోషన్స్ అంటే భయము దుఃఖము అసహనము ద్వేషము స్వార్థము ఇలాంటి వాటన్నిటితో మనం నిండిపోయి ఉంటాం ఎంత ఎదగాలని చూస్తున్నా కానీ ఈ మన చైతన్యంలో మార్పులు రానంతకాలం వీటి నుండి విడివడి మనం బయటకు రావడమే జరగదు హాస్టల్ మాస్టర్స్ అందరూ ఏమంటారంటే హిమాలయన్ యోగులు హాస్టల్ మాస్టర్సు మీ చైతన్యం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మీకు ధ్యాన శక్తి తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది అని చెప్పారు ఎంత శక్తిని అయితే మనం తీసుకుంటామో ఈ శక్తి ఏం జరుగుతుందంటే డిఎన్ఏ పైన పనిచేసి ఈ డిఎన్ఏని అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది రెండు పోగుల డిఎన్ఏని పన్నెండు పోగులకు డిఎన్ఏగా మారుస్తుందన్నమాట ఇలా మార్చడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మన లోయర్ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా హయ్యర్ ఎమోషన్స్గా మార్పు చెందుతాయి ఎట్లా మార్పు చెందుతాయంటే దుఃఖము ఉండిన చోట ఆనందము క్రియేట్ అవుతుంది భయము ఉన్న చోట ధైర్యంగా మారుతుంది అది అంటే మన చక్రా సిస్టంలో ఏవైతే ఉన్నాయో చక్ర బ్లాక్స్గా మనం ఏవైతే మాట్లాడతామో అవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ మార్పు ఎన్ని విధాలుగా వస్తుంది అంటే ఈ ఈ డిఎన్ఏని ఆరు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అంటే పే సిక్స్ పేర్స్ అని పిలుస్తారు ఒకటి మొదటి పేరు ఏం చేస్తుందంటే భౌతిక శరీరంలో అత్యద్భుతమైన మార్పుల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుండేది అంటే శరీరంలో ఈ రుగ్మతలన్నిటినీ తొలగించి వేస్తుంది అనమాట రెండవ పేరు ఏం చేస్తుందంటే మానసికమైన సమస్యలన్నిటినీ దూరం చేస్తుంది మూడవ పేరు ఏం చేస్తుందంటే అక్కడికి ఏం జరుగుతుందంటే ఆరు పోగుల డిఎన్ఏ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమంటే మనము మానవ ధర్మం ఏమిటో సకల జీవరాశితో మనం ఎలా మెదగాలో అలాంటి విషయాలన్నిటినీ మనకి నేర్పిస్తుంది అనమాట సిక్స్ థర్డ్ పేరుకి వచ్చేటప్పటికి నాలుగవ పేరు అంటే ఎనిమిది పోగుల డిఎన్ఏ ఓపెన్ అయ్యేటప్పటికి ఏం జరుగుతుందంటే ఏ శక్తిని అయితే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ శక్తిని వినియోగించి మన అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవడం ఏం శక్తిని తీసుకుంటున్నామంటే మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ తరంగాల శక్తిని ప్రతిరోజు మనం ధ్యానంలో తీసుకుంటున్నాం ఈ శక్తిని ఎలా వినియోగించుకోవచ్చో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఎనిమిది పోగుల డిఎన్ఏ ఓపెన్ అయినప్పుడు అలాగే సిక్స్త్ పేరు ఫిఫ్త్ పేరు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏమంటే అంటే పది పోగుల డిఎన్ఏ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ తరంగాల ద్వారా సృష్టిని చేయడం జరుగుతుంది అలాగే సిక్స్త్ పేరు అంటే పన్నెండు పోగులు ఓపెన్ అయినప్పుడు మనమే దైవాలుగా మారిపోవడం జరుగుతుంది సహసృష్టికర్తలుగా మన అందరం ఎదగడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏలో ఇలాంటి అభివృద్ధి అంత మొదటి నుండి ఎక్కువ స్థాయి వరకు ఎదిగేలాగా చేయడమే కాకుండా మన శరీరంలో ఉన్న పన్నెండు చక్రాలు అంటే శరీరంలో ఇంటర్నల్ చక్రాలు ఎక్ ఎక్స్టర్నల్ చక్రాలు అని ఉన్నాయి ఇంటర్నల్గా ఏడు చక్రాలు ఉన్నాయి ఎక్స్టర్నల్గా ఐదు చక్రాలు ఉన్నాయి అంటే ఆరాలో ఆరా ఆరాలో ఐదు చక్రాలు 
శరీరంలో ఏడు చక్రాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ పన్నెండు చక్రాలు పన్నెండు లోకాలకి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటాయి పన్నెండు దిగువ స్వర్గాలతో అలాగే మన పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏతో ఇవి కనెక్షన్ కలిగి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎట్ ఏ టైం అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది అనమాట చక్రాలు ఒక ఏకస్థాయిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళందరూ కూడా మహాయోగులుగా మారిపోతారు మనకి చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఒక విషయాన్ని ఏంటంటే ఏకచక్రే మహాభోగి అని చెప్తారు కానీ ఏకచక్రం అంటే వేళల్లో ఉన్న చక్రాలు కాదు శరీరంలో ఉన్న చక్రాలు ఏకస్థాయిలోకి రావడం ఒకే లైన్లోకి వస్తాయన్నమాట ఇప్పటి వరకు మనకేమంటే అప్ అండ్ డౌన్స్గా ఉంటాయి వాటి యొక్క స్థితులను బట్టి కానీ డిఎన్ఏ ఓపెన్ తర్వాత యాక్టివేషన్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇవంతా కూడా ఏకస్థితిలోకి వస్తాయి అవి ఎప్పుడైతే ఏకస్థితిలోకి వస్తాయో మహాభోగ్యత్వం కాదు మహాయోగత్వం సిద్ధిస్తుంది అమరయోగులుగా మారిపోతామన్నమాట మనకి తెలిసిన వాళ్ళల్లో ఈ డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ జరిగి అమరత్వాన్ని సిద్ధించుకున్న వాళ్ళు మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి మహావతార్ బాబాజీ ఆయన తన శరీరాన్ని ఇమోటల్ శరీరంగా తయారు చేసుకున్నాడు అది ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యమే అని చెప్పేసి ఆ మాస్టర్ మనకి అందరికీ సందేశం ఇస్తున్నారు సాధ్యమే అవుతుందన్నమాట మనందరికీ సాధ్యమే అది మన శరీరాలని కూడా అలా తయారు చేసుకోవడం దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే నిత్య ఆనందాన్ని మనం పొందుతాం నిత్యం అందరిని సమంగా చూడడం జరుగుతుంది ఏకత్వంలో జీవించడం జరుగుతుంది నేను వేరు ఇతర జీవరాశి వేరు అన్న భావన మన నుండి పూర్తిగా తొలగిపోతుంది సర్వము నేనే అందరిలో నేనే ఉన్నాను అని మమాత్మ సర్వభూతాత్మ స్థితి మనకి లభిస్తుంది అనమాట డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ ద్వారా ఇది మూడు రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుందండి మొదటిసారిగా డిఎన్ఏ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే తలలో కొంచెం ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ లాగా వస్తుంది మాడు మధ్య భాగంలో అంటే దురదలాగా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ దురదలాగా అంటే మన సహస్రారంలో పన్నెండు క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి సహస్రార క్రిస్టల్స్ అంటాం ఇది ఎనర్జీని ఒక ఒక క్రిస్టల్ నుండి ఒక క్రిస్టల్కి ఫామ్ చేసుకుంటూ ఒక ఒక షేప్ని తీసుకొస్తుంది ఒక జామెంట్రికల్ మెజర్మెంట్ని తీసుకొస్తుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మెర్కబా షేప్ లాగా తయారవుతుంది ఎనిమిది పిరమిడ్లు కలిపితే ఒక షేప్ తయారవుతుందండి ఆ షేప్ లాగా ఇది జరు ఇది మన సహస్రారంలో ఏర్పడుతుంది మెర్కబా యాంటీనా అంటాం అనమాట ఈ యాంటీనా వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే మనం హయ్యర్ డైమెన్షన్తో కనెక్టివిటీస్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అంటే ఇతర లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లోకాల యొక్క సమాచారాన్ని అంతటినీ కూడా మనమే మనమే అందుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే మనకి విజన్ ద్వారా కనిపిస్తున్న మాస్టర్స్ యొక్క ఎవరెవరు వస్తున్నారు విజన్స్ పెరగడం జరుగుతుంది తాడే యాక్టివేషన్ వస్తుంది టెలిపతి యాక్టివేషన్లోకి రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకా ఏవైతే అష్ట సిద్ధులు మనం మాట్లాడతామో అవన్నీ వస్తాయి సోల్ ఎబిలిటీస్ అన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట అంటే ఛానలింగ్ జరుగుతుంది టెలికైనసిస్ టెలిపోటేషన్ బయలోకేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటాయి డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ ద్వారా మూడవ విధంలో ఏం జరుగుతుందంటే హైపో తలామస్ అని ఒక గ్రాంధి ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ లోపలే ఈ బ్ర ఇది యాక్టివేషన్లోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది కల్పం చేసుకుందాం అందరం మెడిటేషన్లో కూర్చుందాం నేను నా దివ్యత్వాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను నేను నా దివ్యత్వాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను నా జీవితానికి నేను పూర్తి బాధ్యత వహిస్తున్నాను నేను భౌతికత నుండి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి అడ్డుపడుతున్న సరికాని శక్తులన్నిటినీ మూలాలతో సహా రిలీజ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను భౌతికత నుండి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి అడ్డుపడుతున్న సరికాని శక్తులన్నీ రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను అందుకు అవసరమైన నాలెడ్జ్ ఎనర్జీ ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఆర్కేంజల్ మైకేల్ని ఇన్వైట్ చేసుకుందామండి ఆర్కేంజల్స్ని ఆర్కేంజల్ మైకేల్ని ఇన్వైట్ చేద్దాం అలాగే సప్త ఋషులను సెవెన్ డేస్ మాస్టర్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేసుకుందాం సత్యలోకపు దివ్యత్వపు ఎనర్జీస్ని కూడా ఆహ్వానించుకుందాం
ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని అందుకోవడానికి నేను సంసిద్ధముగా ఉన్నాను ఆస్టల్ తలాలను ఆస్టల్ మాస్టర్స్ను నేను అంగీకరిస్తున్నాను నా డిఎన్ఏని నేను అంగీకరిస్తున్నాను డిఎన్ఏ అంటేనే దివ్యత్వం నా దివ్యత్వాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను నా రెండు పోగుల డిఎన్ఏని పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా మారడానికి మనస్ఫూర్తిగా నా అంగీకారాన్ని తెలియచేస్తున్నాను ఈ భౌతిక దేహాన్ని పన్నెండు దిగువ స్వర్గాలలో ఎక్కడైనా సంచరించగల శక్తి సామర్థ్యాలను ఈ శరీరం నుండే పొందాలని కోరుకుంటున్నాను ఇందుకు అవసరమైన క్రిస్టల్స్ని క్రాప్ సర్కిల్స్ని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం మీ యొక్క పూర్తి అంగీకారాన్ని తెలియచేయండి మీ యొక్క పూర్ణాత్మలకి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను నా చైతన్యాన్ని అభివృద్ధిపరచడానికి నేను సంసిద్ధముగా ఉన్నాను నా పూర్ణాత్మ యొక్క చైతన్యం పూర్తిగా నా లోపలికి దిగాలి అది నా అణు అణువు నిండిపోవాలి నా డిఎన్ఏ రెండు పోగుల నుంచి పన్నెండు పోగులకి అభివృద్ధి చెందడానికి అడ్డుపడుతున్న కర్మలు సరికాని ఆలోచన విధానాలు సరికాని భావాలు నా నుండి పూర్తి స్థాయిలో రిలీజ్ చేయబడాలి ఆ ఉన్నత తల వాసులందరికీ కూడా హృదయంలోనే కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోండి మీ పూర్ణాత్మకి కృతజ్ఞత తెలియజేయండి గురువులకు పరమ గురు మండలికి కృతజ్ఞత తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెమ్మదిగా మీ రెండు అర చేతులు విడదీసి కళ్ళపైన ఓర్లించుకోండి చేతులను తీస్తూ కళ్ళను ఓపెన్ చేసుకుందాం అద్భుతమైన ఈ ఎనర్జీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంది మూడవ విధానంలో ఏదైతే ఉందో హైపోతలామస్ గ్రంథి డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్లో ఈ హైపోతలామస్ గ్రంథి యాక్టివేషన్లోకి రావడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఇది యూనివర్సల్ ట్రాన్స్లేటర్ అంటాము అంటే పైలోకాల యొక్క జ్ఞానాన్ని మన భాషలో మనకి అందిస్తుంది ఆ మాస్టర్స్ ఎవరైతే లైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారో వారి యొక్క నాలెడ్జిని మొత్తాన్ని మనకి మన భాషలో మనము ఏ భాషలో అయితే ఉన్నామో అందులో మనకి అనువదించడం జరుగుతుందన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను తెలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తెలుగు వాళ్ళు అయితే నేను తమిళమో ఉర్దూనో మాట్లాడాను అనుకోండి మనకు అర్థం కావడం సాధ్యం కాని పని ఎందుకంటే మనకు ఆ భాష తెలియదు కాబట్టి మనకి తెలిస్తేనే ఆ భాష అర్థమవుతుంది అలాగే ఉన్నత లోక వాసులందరూ కూడా కాంతి భాషని యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఆ కాంతి భాష మనకి అర్థం కావాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన మెసేజ్లు మనకు అర్థం కావాలి అంటే మన బ్రెయిన్లో ఉన్న ఈ గ్రంథి యాక్టివేషన్లోకి రావాలి దాని పేరు హైపోతలామస్ ఈ గ్రంథి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వచ్చిన 
విజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి మాస్టర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చిన మాస్టర్ ఎవరు ఆ మాస్టర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఆయన ఇచ్చిన మెసేజ్ ఎలాంటిది అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క విషయము కూలంకుషంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నాకు రాముడు కనిపిస్తున్నాడు అని ఒక విజన్ వస్తుంది అనుకోండి రాముడు కనిపిస్తే ఏ విధంగా రాముడు కనిపించాడు అంటే బాణాలు పెట్టుకొని సీతను పక్కన పెట్టి హనుమంతుడిని వీళ్ళందరినీ తీసుకొని వస్తేనే నేను రాముడు అని గుర్తిస్తున్నానా ఇదంతా మన మైండ్ నుంచి వచ్చే సమాచారం ఎందుకోసం అంటే ఆల్రెడీ మనం రాముడి యొక్క చిత్రాన్ని మనము పూజించే ఫోటోల్లో చూసి ఉన్నాము కాబట్టి అలా ఉంటేనే మనం రాముడు అని గుర్తిస్తున్నాము ఒకవేళ రాముడు షార్ట్ వేసుకొని వచ్చాడు అనుకోండి మనకి అర్థం కాదు ఇతను రాముడు అని మనం ఎలా గుర్తిస్తామంటే మన లోపల ఉన్న ఈ గ్రంథి ద్వారా ఒక్కొక్క టైంలో ఏమంటే వాళ్ళు కాంతి రూపంలో కనిపిస్తారు ఓన్లీ లేకపోతే అసలు ఏమీ కనిపించకుండా ఒక మెసేజ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక మెసేజ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పలానా మాస్టర్ నుండి మనకు అందినాయి అని అర్థం కావాలి అంటే మన తలలో ఉన్న ఈ గ్రంథి యాక్టివేషన్ కావాలి ఆ గ్రంథి పేరే హైపో తలామాస్ డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్లో ఏమంటే ఈ గ్రంథి యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది అలాగే పీనియల్ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి కూడా యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది పిట్యూటరీ గ్రంథి యాక్టివేషన్లోకి వచ్చింది అనుకోండి మనకి టెలిపతి యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది పీనియల్ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆల్ఫా మేజర్ ఇవన్నీ ఒక ఒక లైన్లోకి మూడు సమస్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు తాడ యాక్టివేషన్ జరగడం జరుగుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఏంటి అంటే మన లోపల ఉన్న చైతన్యం అభివృద్ధి చెందాలి ఈ చైతన్యం ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే త్రూ చక్రా సిస్టమ్ ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుంది మన శరీరంలో రెండవ శరీరంలో అంటే ప్రాణమయ శరీరంలో ఉన్న ప్రాణనాడులలో ప్రాణశక్తి సంచారం సంచరిస్తున్నప్పుడు కొన్ని జంక్షన్ పాయింట్స్ నుంచి మన శరీరానికి అందించడం జరుగుతుంది మనందరికీ తెలుసు ఆ జంక్షన్ పాయింట్స్ గురించి వెన్నుముక కింద ఉన్న దా దాన్ని మూలాధారం అని దానిపైన ఉన్నది స్వాధిష్టానం మణిపూరకం అనాహత విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహస్రారం అని ఇవి ఏంటి అంటే ఈ గ్రంథులు ఏవైతే ఈ చక్రా స్థాయిలు ఉన్నాయో రెండవ శరీరంలో చక్రాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మన శరీరంలో ఆ ప్లేస్లో గ్రంథులు ఉండడం జరిగిందనమాట ఒక్కొక్క గ్రంథి ఒక్కొక్క రకమైన ఎంజాయ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది దానివల్ల ఒక్కొక్క యాక్టివేషన్ శరీరానికి అందజేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇదంతా దేని ద్వారా జరుగుతుందంటే మనం ప్రతిరోజు తీసుకుంటున్న శక్తి ద్వారా ఆ శక్తి పేరే విద్యుత్ అయిష్కాంత తరంగాల శక్తి ఇది రోజు మనం నిద్రలో తీసుకుంటూ ఉంటాము ఈ నిద్రలో తీసుకున్న దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు పనిచేయడానికి జరుగుతుంది అంటే కళ్ళు చూడడానికి నోరు మాట్లాడడానికి చెవులు వినడానికి చేతులు కాళ్ళు వాటి పనులు వాటిని చేయడానికి అంటే కర్మేంద్రియాలు అన్నీ ఎలా పనిచేయాలో దానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నిద్రలో తీసుకున్న శక్తిని ఎక్కువ ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ అవయవాలలో శక్తి లోపం వల్ల ఈ అవయవాలన్నీ దీనస్థితిలోకి అంటే నశించడానికి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతున్నాయి దానికోసం మన యోగులు ఏం చేశారంటే ధ్యానము అనే ఒక పద్ధతిని తీసుకొచ్చారు ఈ ధ్యానంలో ఏం జరుగుతుందంటే మూడు రెట్ల నుంచి నాలుగు రెట్ల వరకు అధిక శక్తిని నిద్రలో మనం ఎంతైతే తీసుకుంటున్నామో అంతకన్నా ఎక్కువ శక్తిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ తరంగాల శక్తిని అధికంగా స్వీకరించడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీరు ఎంత యూజ్ చేసినా ఈ శక్తి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది టోటల్గా నైంటీ పర్సెంట్ దీన అంటే నాశనమైన స్థితిలోకి అవయవాలు వెళ్ళిపోయినా ఈ ధ్యాన శక్తి ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి అణువులో మన అణువులో కూడా అణువుకి యొక్క ఆహారం ఏంటి అంటే విద్యుత్ అయిష్కాంత తరంగాల శక్తి అణువులు కూడా దానితోనే తయారైంది దానికి ఆహారం అదే ఆ శక్తిని కనుక మనం ఇస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఈవెన్ నైంటీ పర్సెంట్ డెడ్ అయిన సెల్ కూడా తిరిగి యాక్టివేషన్లోకి రావడం జరుగుతుంది రీజనరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అందుకే చాలామంది మన వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు నాకు ఇంతకుముందు కిడ్నీ ఇల్లు ఉండేవి కాదు ప్రాబ్లం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కిడ్నీ రీజనరేట్ అయ్యింది మోకాలు రీజనరేట్ అయింది ఐస్ రీజనరేట్ అయింది ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే మనం తీసుకుంటున్న ధ్యానంలో అంటే మనసుని నిర్విషయం మనహా చేసినప్పుడు దాన్ని శూన్యస్థితిలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వచ్చిన శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తి అణువుల పైన పనిచేసి ఆ అణువులన్నీ అభివృద్ధి చెందేలాగా చేయడం జరిగిందనమాట ఇదంతా కూడా డిఎన్ఏ మీద పనిచేసి ఆ డిఎన్ఏని యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల సెల్ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని ఈ ధ్యానానికి అంత ప్రాముఖ్యత 
పూర్వకాలం నుంచి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట శరీరము నశించే శరీరం నుండి నశించి నశించని శరీరం వరకు తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్కి అవసరమైన శక్తి కేవలం ధ్యానం ద్వారానే మనకి లభించడం జరుగుతుంది ఒకసారి మనం ధ్యానానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం అది అందించిన మహాయోగులకి అది మనదాకా తీసుకొచ్చిన పరమపిత బ్రహ్మర్షి పత్రిజీకి కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం ఇంకా ఈ డిఎన్ఏలో మనకు మనతో పాటు ఏం జరుగుతుందంటే భూమికి కూడా డిఎన్ఏ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే మనం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటామో భూమి డిఎన్ఏ కూడా యాక్టివేషన్లోకి రావడం జరుగుతుంది భూమికి స్కూమన్ తరంగాలు అని ఉంటాయి ఆ స్కూమన్ తరంగాలని యాక్టివేషన్లోకి తీసుకురావడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే భూమి పైన ఉన్న సకల జీవరాశి యొక్క చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది మనం ఒక్కళ్ళము ధ్యానం చేయడం వలన ఏం జరుగుతుందంటే సర్వ జీవరాశికి కూడా శక్తిని పంచడం అనేది జరుగుతుంది అది ఎవరి వల్ల సాధ్యమవుతుంది మనం అందరం పరమాత్ముడిని ఎందుకు నమ్ముతున్నాము అంటే పరమాత్ముడు మనం రక్షిస్తున్నాడని మనం బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ యు ఆర్ ద గాడ్ అని చెప్పాడు ఎందుకు అలా చెప్పారు అంటే మనము కూడా సకల జీవరాశిని మనం తీసుకుంటున్న శక్తి ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉన్న సకల సకల జీవరాశిని కాపాడుతున్నాం కాబట్టి మనం కూడా భగవంతుడమే ఇదంతా ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మన డిఎన్ఏలో ఉన్న చైతన్యం అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ మనం ఎదుగుతూనే ఉంటాం దీనికి కావాల్సింది మనం చేయవలసింది అంతా ఏమిటి అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ సాధన చేయడం ప్రజెంట్లో ఉండడం వాస్తవంలో కనుక మనం వాస్తవాన్ని ప్రతి క్షణము అంగీకరిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే శక్తి మనలో స్థితం అవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే శక్తి మనలో స్థితం అవుతుందో ఈ శక్తి తను చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తుంది ఒక శక్తిని కనుక మనం వినియోగిస్తున్నామంటే అక్కడ ఏ పని అవసరమవుతుందో అది మొత్తం చేస్తుంది ఈ శరీరంలో చేయాల్సిన మార్పులన్నిటినీ అది చేసుకొని వెళ్తుంది అలాంటివి ఏమేం మార్పులు వస్తాయంటే శరీరంలో డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్లో ఇప్పటి వరకు కంటి చూపు తక్కువగా ఉందనుకోండి కంటి చూపు అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది శరీరం స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ అభివృద్ధి చెందుతాయి జాయింట్ పెయిన్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి ఏవైతే శరీరక ఇబ్బందులు అని చెప్తున్నామో ఆ ఇబ్బందులు మొత్తం తొలగించడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి మన లోపలున్న సెల్స్తో అంటే కణాలతో మనకి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది మన యొక్క పూర్ణాత్మతో మనకి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది అలాగే అసెండెడ్ మాస్టర్స్ ఎవరైతే మనం అసెండెడ్ మాస్టర్స్ అని చెప్పుకుంటున్నామో వారందరితో మనకి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది అలాగే కాంతి లోకాలన్నిటితో మనకి అనుసంధానం లభిస్తుంది అనమాట డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ ద్వారా అలాగే ఇన్నరు విజన్ డెవలప్ అవుతుంది తాడే యాక్టివేషన్స్ వస్తాయి అలాగే దూరదృష్టి పెరుగుతుంది దివ్య జ్ఞానము దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఎన్ని డ ఎన్ని బెనిఫిట్స్ కావాలంటే అన్ని బెనిఫిట్స్ ధ్యానంలో మనం చెప్తున్న బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ ద్వారా ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది అనమాట అలాంటి డిఎన్ఏని మనం ఈరోజు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం దాని ద్వారా తిరిగి మనం మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి ఈ ప్రాసెస్లో మూడు విక మూడు విధాలుగా జరుగుతుందండి అదేమిటంటే ఒకటి కర్మ రిలీజింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి నడుస్తుంది అంటే ఏ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అయితే మనం పెట్టుకొని వచ్చాము ఇప్పటి వరకు ఆ కర్మచక్రంలో జన్మ తర్వాత జన్మల్ని తీసుకుంటూ వచ్చాము ఆ కర్మచక్రాన్ని ఇంకా స్టాప్ చేయడం కర్మ సిద్ధాంతంలో ఇంకా నేను ఈ కర్మచక్రాన్ని నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడి నుండి నాకు కర్మలు అనేవి అంటే శిక్షలాగా కాకుండా శిక్షణలాగా అభివృద్ధి చెందించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కృష్ణ భగవాడు భగవానుడు మనలాగే జన్మ తీసుకున్నాడు ఒక సామాన్య మానవుడిలాగా కానీ ఆయన జైల్లో పుట్టాడు ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడు చివరి వరకు తను భగవద్గీత చెప్పే వరకు చాలా కష్టాలని ఆయన అనుభవించాడు కానీ ఏ రోజు కూడా కృష్ణ భగవానుడు దుఃఖించడం మనం చూడలేదు కానీ మనం దుఃఖిస్తున్నాం కారణం ఏంటి అంటే మనము మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇది మానవ శరీరం ఈ దుఃఖభరితమైన శరీరం అనే ఒక థాట్లో మనం ఉండిపోయాం కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే తన పుట్టిన దగ్గర నుంచి భగవద్గీత చెప్పే వరకు కూడా తన అవతారాన్ని చాలించే వరకు నేను పరమాత్మని అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు మనము అది చేయబోతున్నాము ఈ డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్లో కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఆపడం వలన నేను పరమాత్మని నేను పరమాత్మని అని నిరంతరం గుర్తించడం జరుగుతుంది రెండవ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే జంటజ్వాలల పునరేకీకరణ అంటామన్నమాట ఇది ఏమిటి అంటే 
ఈ భూ చైతన్యం అంటే స చరాచర జగత్తు సృష్టించినప్పుడు మొదటిగా భూమి భూమి అనే కాదు ఈ విశ్వం మొత్తం సృష్టించేటప్పుడు ఒక ప్లాస్మా ఎనర్జీ నుండి ఒక విస్ఫోటనం ద్వారా విశ్వాలన్నీ సృష్టించడం జరిగినాయి ఆ సృష్టిలో మొదటిగా బయటకు వచ్చిన అవి మూడు శక్తులు అనమాట వాటిని ఏమని పిలిచామంటే కాంతి శక్తి శబ్దము అని పిలిచాం ఇప్పుడు మనకు అందుతున్న జ్ఞానము మనం చూస్తున్న ఈ వెలుగులు అన్నీ కూడా కాంతి నుండి సృష్టించడం జరిగింది అలాగే ఈ పదార్థము ఈ పదార్థ జగత్ అంతా కూడా సృష్టించడం దేని ద్వారా అంటే శక్తి ద్వారా జరిగినాయి అలాగే నేను మాట్లాడుతున్న ఈ శబ్ద తరంగాల మీద ఆకా రావడం కానీ ఈ భావ వ్యక్తీకరణ అంతా కూడా శబ్దలోకాల నుంచి రావడం జరిగింది అందుకే ఈ మూడు కూడా ఆదిశక్తులు అని పిలుస్తారు ఈ మూడింటి నుండే మొత్తం ఈ విశ్వం అంతా కూడా సృష్టించడం జరిగిందనమాట మనము ప్రధానంగా తీసుకునేది ఏంటి అంటే శక్తిని ఆ శక్తిని మన పూర్వీకులందరూ మన యోగులందరూ ఏం చెప్పారంటే ఆదిశక్తి అని చెప్పారు ఆదిశక్తిలో రెండు తత్వాలు ఉంటాయి ఒకటి స్త్రీ తత్వము రెండోది పురుష తత్వము ఉంటుంది ఆ అక్కడి నుండి వచ్చే ఏ ఎనర్జీ అయితే ఉందో ఆ తరంగాలని మనం కూడా ఏమంటే ఈ రెండు శక్తులతోనే కొలుస్తాం అది విద్యుత్ అయిష్కాంత తరంగాల శక్తి విద్యుత్ శక్తి అంటేనేమో పురుష శక్తి అయిష్కాంత శక్తి అంటేనేమో స్త్రీ శక్తి ఈ రెండిటి కలయికనే ప్రతిరోజు మనం తీసుకుంటున్నాము మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి ఈ ఈ పదార్థంలో ఉన్నది కూడా అదే అనమాట ఇది ఎక్కడి నుండి అయితే తీసుకురాబడిందో ఆ శక్తిని మనం తిరిగి ఈ శరీరంలోకి తెచ్చుకోవడమే మనం పునరేకీకరణ సిద్ధాంతం మొదటిగా ఆ ఆదిశక్తి నుంచి బ్రహ్మాత్మలు సృష్టించడం జరిగింది ఆ బ్రహ్మాత్మల నుండి విశ్వాత్మలు వచ్చినాయి విశ్వాత్మల నుండి మహాత్మలు వచ్చినాయి మహాత్మల నుండి పూర్ణాత్మలు వచ్చినాయి పూర్ణాత్మల నుండి ఈ శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మని సృష్టించడం జరిగింది జీవాత్మ కోసం ఈ భౌతిక భూమిని భూముల మన భూమి లాంటి భూముల్ని ఎన్నిటినో సృష్టించడం జరిగింది అలాగే పూర్ణాత్మ కోసం గెలాక్సీల్ని సృష్టించడం జరిగింది బ్రహ్మాత్మల కోసం యూనివర్సల్ని సృష్టించడం జరిగింది వీటిలో అన్నిటి చైతన్యంలో ఉన్న జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని అంతటినీ మన శరీరంలోకి తెచ్చుకోవడమే ఈ శరీరంలో ఉన్న ఈ ఆత్మకి అందించడమే పునరేకీకరణ సిద్ధాంతం అది ఒక మెడిటేషన్ మనం ఇప్పుడు చేస్తామన్నమాట ఇది చేసేటప్పుడు ఈ నేను సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను గైడెడ్ మెడిటేషన్ లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు మన సమస్త సమాచారము ఆకాశిక రికార్డు రూపంలో ఎనర్జీ రూపంలో రాసి ఉంటుందన్నమాట అది మన యొక్క చైతన్యం అంటే ఆదిశక్తి దగ్గర ఉంటుంది ఒకటి అక్కడి నుండి మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు ఏమిటి అంటే ఒక దాని నుండి బ్లూ ప్రింట్ని ఒకటి తీసుకొచ్చి భూమాతకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకోసం అంటే మనం ఎన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందో ఈ భూమి మీద ఎంత కాలము ఉండాల్సి ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆవడం ఈ భూమాత మనకి ఇవ్వాలి అందుకోసం మన కాండిడేట్ సర్టిఫికెట్ స్కూల్లో ఒక స్కూల్ నుండి ఒక స్కూల్కి మారేటప్పుడు ఎలా అయితే ఇస్తామో మన ఆకాశిక రికార్డు యొక్క బ్లూ ప్రింట్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఆవిడ చేతిలో పెట్టడం జరిగింది ఆవిడ నుండి ఆ ఆకాశిక రికార్డు యొక్క బ్లూ ప్రింట్ని తీసుకొని ఈ భూమి మీద ఉన్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ మనకు అందరితో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి నా ఒక పర్సన్కి ఏ కర్మని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అతని ఒక కమిట్మెంట్ ద్వారా ఇంకొక పర్సన్ యొక్క కర్మలో ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా అడ్డుగా నిలుస్తాయి ఆ కనెక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం ఈ మెడిటేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే అలాంటి కనెక్షన్స్ని ఇంకా కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ని చేసాము కొన్ని కమిట్మెంట్స్ని ఇచ్చాము ఇలాంటివన్నిటినీ తీసేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఎదగడమే నాకు ప్రధాన కర్తవ్యం అన్న విధంగా ఈ మెడిటేషన్ చేస్తాము ఇది రెండవ మెడిటేషన్ మూడవ మెడిటేషన్లో ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మన డిఎన్ఏ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లు అన్నీ అయిపోతాయో తర్వాత యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మూడు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనం భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మన డిఎన్ఏని తొలగించిన ఆ ఫాలిన్ ఏంజల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎప్పటికైనా వీళ్ళ చైతన్యంలో మార్పులు వస్తాయని చెప్పేసి మన శరీరంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని వదిలేశారు వాటిని రిమూవ్ చేయమని అడుగుతామన్నమాట మాస్టర్స్ని అది సెవెంత్ డైమెన్షన్కి సంబంధించిన ఆర్కుటూరియన్స్ అని చెప్పేసి ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తొలగించే టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది మన బ్రెయిన్లో వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి అంటే మన బ్రెయిన్లో 
ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ మెమరీ చిప్ అని ఒక చిప్ని వదిలేశారు దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎప్పటికప్పుడు లోయర్ ఎమోషన్స్కి లోనైపోతూ ఉంటాం ఎంత ఎదగాలని చూస్తున్నా కానీ ఈ చిప్ యొక్క ఎనర్జీ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇంకా ఇంకా లోయర్ ఎనర్జీలో ఉండిపోతామన్నమాట ఆ చిప్ని తొలగించడానికి ఆ మాస్టర్స్ని ఇన్వైట్ చేసుకుంటాం అలాగే మన ఎడమ భాగంలో ఎక్స్ట్రా టెరి ఏంటంటే జోహోవియల్ అనూనికా డెత్ సీల్స్ అనే దాన్ని ఏడు భాగాలలో పెట్టడం జరిగింది లింపాటిక్ గ్రంథి దగ్గర మెడ వెనుక భాగంలో తుంటి వెనుక భాగంలో భుజము వెనుక భాగంలో హార్ట్ దగ్గర ఇట్లా అన్నీ కూడా ఎడమ భాగంలో పెట్టారు దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ముసలితనం తొందరగా రావడానికి ఈ శరీరం నశించడానికి అంటే మరణం సంభవించడానికి వీటన్నిటికీ ఈ ఈ ఈ డెత్ సీల్సే ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట అందుకని ఇవి మరణానికి ఉపయోగపడుతున్నాయని వీటిని డెత్ సీల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే కొన్ని చోట ఇంప్లాంట్స్ పెట్టడం జరిగింది నాలుగు రకాలైన ఇంప్లాంట్స్ని మనం నుదుటి భాగంలో రెండు మె మెడ వెనక భాగంలో ఒకటి తర్వాత బొడ్డు పైన ఒకటి ఇట్లా నాలుగు ఇంప్లాంట్స్ని పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నిటి వల్ల ఏమంటే మన యొక్క అసెన్షన్ అనేది దూరం దూరంగా అయిపోతూ ఉందన్నమాట మనం ఎంత సాధన చేస్తున్నా కానీ అసెన్షన్కి దూరం అయిపోతూ ఉంటాం ఇవన్నిటిని ఇప్పుడు మనం ఈ మెడిటేషన్లో తొలగించుకోవడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతాయో మన ఏడు దేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఏడు దేహాలు కూడా కాంతి దేహాలుగా మారుతాయి అది మూడవ ప్రాసెస్లో జరుగుతుందన్నమాట ఇది మొత్తం ఒక గైడెడ్ మెడిటేషన్ లాగా మనం మనకి మాస్టర్స్ అందించారు వారికి ఒక్కసారి మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం ఈ క్లీనింగ్లోనే ఇంకొక భాగంలో ఏం చేస్తామంటే కొన్ని డివైజెస్ ఉంటాయి మన శరీరంలో అవి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం మూడవ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు మూ మూడవ పరిధికి అనుగుణంగా మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా నేర్చుకోవాలనేది ఒక డివైజెస్ లాగా తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం అందరం ఐదవ పరిధికి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాం అప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మన మనలో శరీరంలో అభివృద్ధి చెందడానికి పాత వాటిని అన్నిటినీ రిమూవ్ చేసి కొత్త నాలెడ్జ్ని మనం ఎక్కించుకోవాలి అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇంతకుముందు కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు విండోస్ సెవెన్ నడిచేది అప్పుడు విండోస్ సెవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది విండో టెన్ వరకు సాఫ్ట్వేర్ నడుస్తుంది అంటే టెక్నాలజీ మారుతుంది అలాగే మన శరీరంలో కూడా ఆ టెక్నాలజీని మార్చడం కోసం అదొక ప్రాసెస్ మనం చేస్తున్నామన్నమాట ఇప్పుడు చేసే ఈ గంట మెడిటేషన్లో మనం ఏమంటే వీటన్నిటి నుండి మనం రిలీజ్ చేసుకొని అభివృద్ధిని మనం చేయబోతున్నాం మరి మీరు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా ఈ మెడిటేషన్ కోసం ఓకే అండి మరి కూర్చున్నాము నేను వాళ్ళ మాస్టర్స్ పేర్లు చెప్తాను మీకు అర్థమైన ఈ మెడిటే ఆ మాస్టర్స్ పేర్లు మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఈ ప్రాసెస్లో నేను సంపూర్ణంగా పాల్గొంటున్నాను ఇది నేను అనుమతి ఇస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్ నా శరీరంలో జరగడానికి అనుకోండి అలాగే మనము ఏడు తల ఏడు ప్లేన్స్ని దాటుకొని వచ్చాము ఇప్పుడు ఈ ఏడు ప్లేన్స్లోకి వెళ్ళి మన చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేయబోతున్నాం ఓకే కూర్చున్నామండి మొదటిగా కర్మ మెడిటేషన్ చేద్దాము ఒక తొమ్మిది సార్లు మనసు త్వరగా శాంతించడం కోసం ఆలోచనలు త్వరగా కంట్రోల్ అవ్వడం కోసం తొమ్మిది శ్వాసల్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా తీసుకుందాము పొట్ట నిండా శ్వాసని తీసుకొని పూర్తిగా వదిలిపెట్టడం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు పొట్ట బయటికి రావాలి వదిలినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలి అలా తొమ్మిది సార్లు చేద్దాం తొమ్మిది సార్లు అయిపోయిన వాళ్ళు నార్మల్ శ్వాసను తీసుకోండి ఎరుకతో ఈ ధ్యానం చేయాలని కోరుకోండి కొంచెం చైరుకు ముందుకు జరగండి ఆనుకొని ఉంటే మీరు ట్రా మత్తులోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అహం బ్రహ్మాష్మి అని తొమ్మిది సార్లు చెప్పుకుందాం అహం బ్రహ్మాష్మి 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 దీన్ని లైట్ లాంగ్వేజ్లో మయాష్మియా యానోనియా 
అయాషింటే అంటాము ఒక్కసారి ఆ లైట్ లాంగ్ వేజ్ని మనసులోనే చెప్దాము మయాష్మియా యానోనియా యాషింటే దీని అర్థం అహం బ్రహ్మాష్మి అని ఇంకొకటి తత్వమాసి ఏదైతే అది అయ్యిందో ఇది నేనే అయి ఉన్నాను అని దీని లైట్ లాంగ్ వేజ్లో కఫా కలీష్మ ఇది మూడు సార్లు చెప్దాం కఫా కలీష్మ కఫా కలీష్మ నార్మల్ శ్వాసం చేద్దాము అతి సహజమైన శ్వాసని గమనిస్తూ ఉందాం ఎవరైతే మన చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేశారో వారందరినీ ఇక్కడికి మనం ఇన్వైట్ చేసుకుందాము ఆ పన్నెండు ఉన్నత లోకవాసులు పన్నెండు మంది మనకి వాళ్ళ వాళ్ళ డిఎన్ఏల్ని ఇవ్వడం జరిగింది ప్లైడియన్స్ ఆర్కటూరియన్స్ ఆల్ఫా సెంటూరియన్స్ ఆల్ఫా డ్రకోనీస్ వేగాస్ వేస్తాస్ పాన్ ఓవర్ లైటింగ్ వీళ్ళందరినీ ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసుకుందాం అలాగే డిఎన్ఏ కోరు సభ్యులందరూ ఇక్కడికి రావాలని కోరుకుందాం పితామహ బ్రహ్మర్షి పత్రీజీని ఆహ్వానించుకుందాం భూమి మీద డిఎన్ఏ హెడ్ అయిన శివ భగవానుణ్ణి ఆహ్వానించుకుందాం దీని యొక్క టీమ్ లీడర్ అయిన తోత్ భగవాన్ని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం ఫాదర్ మదర్ గాడ్ని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం వారి యొక్క పిల్లర్ ఆఫ్ లైట్ని అల్సియాన్ అగ్నిని అల్సియాన్ ప్రోటాన్ బ్యాండ్ని ఆ ప్రోటాన్ బ్యాండ్ కిరణాలని కూడా ఇన్వైట్ చేసుకుందాం ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల కాంతిలోకవాసులని వారి దివ్య జ్ఞానాన్ని వారి యొక్క దివ్య లోకాలను కూడా ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసుకుందాం మన అందరి యొక్క పూర్ణాత్మలని ఆ పూర్ణాత్మల పరంపరని ఆదిశక్తులను కాంతి శక్తి శబ్దాన్ని మూల చైతన్యాన్ని మీరందరి సహాయంతో నా రెండు పోగుల డిఎన్ఏ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా మార్పు చెందాలి అలాగే చక్రాస్ మాస్టర్స్ని క్లీనింగ్ మాస్టర్స్ని యాక్టివేషన్ మాస్టర్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం బాడీ క్లీనింగ్ మాస్టర్స్ని బాడీస్ యాక్టివేషన్ మాస్టర్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేసుకుందాం కర్మ యొక్క అధిదేవతలను ఇన్వైట్ చేసుకుందాం కర్మ చక్రాన్ని ఇన్వైట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒక సంకల్పం చెప్పుకుందాం నేను ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నది మొదలు ఇప్పటి వరకు సకల జీవరాశిలో మానవులకు కానీ జంతువులకు కానీ వృక్షాలకు కానీ జలచరాలకు కానీ భూచరాలకు కానీ ప్రకృతి దేవతలకు కానీ ప్రకృతి ఆత్మలకు కానీ దేవతా స్వరూపాలకు కానీ ఎవరికైనా నా ద్వారా హాని జరిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించి ఆ ఆత్మస్వరూపులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నాతో కలిసి ధ్యానం చేసి జ్ఞానాన్ని పొందాలి వారి యొక్క నా యొక్క ఈథర్ శరీరాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా మూలాలతో సహా రిలీజ్ అయి అల్సియాన్ అగ్నిలోపలికి వెళ్ళి కాంతిగా మారిపోవాలి
ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరైతే మీ కుటుంబ సభ్యులు ఈ ప్రాసెస్లో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ని మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడికి ఆహ్వానించవచ్చు అలాగే భూమి మీద ఉన్న అందరినీ ఇక్కడికి ఆహ్వానిద్దాం ప్రతి ఒక్కరి డిఎన్ఏ చేంజ్ కావడం కోసం మీకు ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉందో ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన వారిని కూడా ఆ కర్మకు సంబంధించిన వారిని ఇన్వైట్ చేసి వారిని క్షమాపణ మనస్ఫూర్తిగా అడగండి మీరు ఎంత ఇంటెన్షన్ అయితే కలిగి ఉంటారో ఆ ఇంటెన్షన్ బట్టే ఈ కర్మ నుండి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సోల్ లెవెల్లో పెట్టుకుని వచ్చిన ఈ కర్మ మనం కూడా సోల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఇది రిలీజ్ అవుతుంది నేను నా సోల్ లెవెల్ నుంచి ఈ కర్మని రిలీజ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే నా అన్ని జన్మలలోనూ నన్ను ఎవరైనా శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ బుద్ధిపరంగా కానీ ఆత్మపరంగా కానీ హింసించి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరినీ నేను నా అన్ని శరీరాల నుంచి రిలీజ్ చేసి మనస్ఫూర్తిగా క్షమిస్తున్నాను ఆ ఆత్మస్వరూపులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నాతో కలిసి ధ్యానం చేసి జ్ఞానాన్ని పొందాలి వారి యొక్క నా యొక్క ఈతర శరీరాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా మూలాలతో సహా రిలీజ్ చేసి అల్సియాన్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళి కాంతిగా మారిపోవాలి కార్మిక్ బోర్డు మెంబర్స్కి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ క్షణమే నేను నా కర్మచక్రాన్ని దిగిపోతున్నాను ఈ క్షణం నుంచి ఎలాంటి కర్మలు నాకు లేవు నా జీవితంలో జరిగే ప్రతి సంఘటన నాకు శిక్షణ మాత్రమే వాటి యొక్క జ్ఞానాన్ని నేను తీసుకొని అభివృద్ధి చెందడం కోసమే నా జీవితంలో జరిగే సంఘటనలన్నీ నాకు ఉపయోగపడతవి అందుకు నేను నా జీవితానికి కృతజ్ఞత తెలియచేసుకుంటున్నాను హృదయంలోని కార్మిక్ బోర్డు మెంబర్స్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం మనల్ని ఈ కర్మచక్రం నుండి రిలీజ్ చేసినందుకు అలాగే రెండవ ప్రాసెస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ పునరేకీకరణ ఈ భూమి మీద నేను జన్మ తీసుకున్నది మొదలు ఇప్పటి వరకు ఈ భూమితో నాకున్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండింగ్స్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యి ఈ శరీరంలో ఉన్న ఈ ఆత్మకి అప్పజెప్పబడాలి ఆకాశిక్ రికార్డ్ బ్లూ ప్రింట్తో సహా ఈ భూమితో నాకున్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండింగ్స్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యి ఈ శరీరంలో ఉన్న ఈ ఆత్మకి అప్పజెప్పబడాలి ఆకాశిక్ రికార్డ్ బ్లూ ప్రింట్తో సహా
తన అన్ని విభాగాలను తీసుకొని తన పైన ఉన్న పూర్ణాత్మలో వెళ్ళి కలవాలి ఈ పూర్ణాత్మ ఏ లోకాలతో అయితే అనుసంధానం చేయబడి ఉందో ఆ లోకాలతో ఉన్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండింగ్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసుకొని ఆ పూర్ణాత్మలో వచ్చి కలవాలి తన సమస్త క్రియేషన్ని తీసుకొని ఈ పూర్ణాత్మ తన సమస్త క్రియేషన్ని తీసుకొని తన పైనున్న మహా ఆత్మలో వెళ్ళి కలవాలి మీ పైన ఒక్కొక్క అడుగు పైకి వెళ్తున్నట్లుగా ఊహించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక అద్భుతమైన శక్తిలోకి మీరు అలైన్ అవుతున్నట్లుగా చూసుకోండి కలిసిపోతున్నట్లుగా చూసుకోండి మనము ఊహాశక్తిని వినియోగించడం వల్ల అది వాస్తవికత జరు చెందడం జరుగుతుంది ఊహించడం చేయండి ఈ మహా ఆత్మ ఏ లోకాలతో అయితే అనుసంధానం కలిగి ఉందో ఏ మాస్టర్స్తో అయితే అనుసంధానం కలిగి ఉందో ఆ లోకాలతోనూ ఆ మాస్టర్స్తోనూ ఉన్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండింగ్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసుకొని ఆ మహా ఆత్మకి అప్పచెప్పబడాలి ఈ మహా ఆత్మ తన సమస్త క్రియేషన్ని తీసుకొని తన పైనున్న విశ్వాత్మలో వెళ్ళి కలవాలి విశ్వాత్మ ఏ లోకాలతో అయితే కనెక్టివిటీని కలిగి ఉందో ఏ మాస్టర్స్తో అయితే కనెక్టివిటీని కలిగి ఉందో ఆ లోకాలతోనూ ఆ మాస్టర్స్తోనూ ఉన్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండింగ్స్ అన్నిటినీ రిలీజ్ చేసుకొని తన పైనున్న బ్రహ్మాత్మలో వెళ్ళి కలవాలి తన సమస్త క్రియేషన్ని తీసుకొని పైనున్న బ్రహ్మాత్మలో వెళ్ళి కలవాలని కోరుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎరుకతో ధ్యానం చేయాలని కోరుకోండి ఈ బ్రహ్మాత్మ ఏ లోకాలతో అయితే కనెక్టివిటీని కలిగి ఉందో ఏ మాస్టర్స్తో అయితే కనెక్టివిటీని కలిగి ఉందో ఆ లోకాలతోనూ ఆ మాస్టర్స్తోనూ ఉన్న అన్ని రకాల కనెక్షన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండింగ్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసుకొని తన సమస్త క్రియేషన్ని తీసుకొని తన పైనున్న జంట జ్వాలలోని ఏ భాగం నుండి తను రాబడిందో ఆ భాగంలోకి వెళ్ళి కలవాలని కోరుకోండి ఆదిశక్తిలో ఉన్న ఆదిశక్తి అంటేనే ఒక జ్వాల అది రెండు శక్తులను కలిగి ఉంటుంది తను ఏ శక్తి నుంచి అయితే రాబడిందో ఆ శక్తిలోకి వెళ్ళి కలవాలని కోరుకోండి తను ఉన్న భాగానికి ఎలాంటి ప్రాసెస్ అయితే జరిగిందో రెండవ భాగంలో కూడా అలాంటి ప్రాసెస్ జరగాలని కోరుకోండి ఇప్పుడు ఆ రెండు జ్వాలలు ఏకమై ఏకజ్వాలగా మారినట్లుగా చూడండి ఆ జ్వాలని ఈ శరీరంలోకి ఆహ్వానించండి 
ఆ జంటజ్వాల ఏదైతే ఉందో ఆ ఆదిశక్తిని ఈ శరీరంలోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మీ ముందు అల్సియాన్ అగ్ని సముద్రాన్ని ఒకదాన్ని ఆహ్వానించుకోండి మీ ముందు అగ్నితో కూడుకున్న ఒక సముద్రం ఉన్నట్లుగా ఊహించుకోండి ఆ సముద్రంలోకి మీరు వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా చూడండి ఆ అగ్ని లోపలికి మీరు వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా లోపలికి వెళ్ళినాక మీ శరీరం అంతా విడిపోతూ ఉంటుంది శరీర అవయవాలన్నీ విడిపోతున్నట్లుగా చూడండి అగ్నిలు శరీర అవయవాలన్నీ విడిపోతున్నాయి అణువులన్నీ విడిపోతున్నాయి అణువుల నుంచి పరమాణువులన్నీ విడిపోతున్నాయి ఇంకా విడదీయడానికి వీలు లేకుండా విడిపోతుంది అలాగే ఆధ్యాత్మిక శరీరాలన్నీ విడిపోతున్నాయి చక్రాసన్నీ విడిపోతున్నాయి ఏదైతే ఈ సమస్త క్రియేషన్లో మీ అభివృద్ధికి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతుందో ఆ అడ్డుపడుతున్న సరికాని శక్తులన్నీ కూడా ఈ అగ్నిలో కాంతిగా మారిపోవాలని కోరుకోండి మీరు మూలం నుండి విడివడి ఇక్కడి వరకు వచ్చినాక తిరిగి మీరు మూలం అంతలా ఎదగడానికి అడ్డుపడుతున్న సరికాని శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తి అంతా కూడా కాంతిగా మారిపోవాలని కోరుకుందాం ఇక్కడ ఒక ఎనర్జీ క్లీనింగ్ చేసుకుంటున్నాము ఆర్కేంజల్ మైఖేల్ని ఇన్వైట్ చేసుకొని ఆర్కేంజల్ మైఖేల్ మీ యొక్క పవిత్ర ఖడ్గముతో నాలో ఉన్న సరికాని శక్తులన్నిటినీ మూలాలతో సహా రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను కెంజల్ మైఖేల్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము మనలో ఉన్న సరికాని శక్తులన్నిటినీ రిలీజ్ చేసినందుకు ఎంటిటీస్ క్లీనింగ్ నాలో ఉన్న సరికాని శక్తుల తాలూకా ఎంటిటీస్ కానీ ఇంప్లాంట్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవన్నిటినీ మూలాలతో సహా తొలగించవలసిందిగా కాంతిలోక వాసులను కాంతి దూతలను ఆహ్వానిస్తున్నాను నాలో ఉన్న ఇంప్లాంట్స్ యొక్క సరికాని శక్తులను హ్యాలోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ను హ్యాలోగ్రాఫిక్ డివైజెస్ని వాటి తాలూకా సరికాని ఎనర్జీస్ని మూలాలతో సహా తొలగించవలసిందిగా నా యొక్క కాంతి దూతలను భూమి యొక్క సంరక్షకులను కోరుకుంటున్నాను కాంతి దూతలకి భూమి యొక్క సంరక్షకులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాము మనలో ఉన్న ఎంటిటీస్ని ఇంప్లాంట్స్ని వాటి తాలూకా ఎనర్జీస్ని మూలాలతో సహా తొలగించినందుకు క్రిస్టలియన్ రెగ్యులేటర్స్ని ఆహ్వానించుకుందాము నాలో ఉన్న సరికాని క్రిస్టలియన్ ఎనర్జీస్ని మూలాలతో సహా తొలగించుట కొరకు అలాగే సప్త ఋషులను సెవెన్ రేస్ మాస్టర్స్ని ఆహ్వానించుకుందాం నా ఏడు చక్రాలపై ఉన్న ఎత్రిక్ షీల్స్ని తొలగించట కొరకు వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం ఏడు చక్రాలపై ఉన్న ఎత్రిక్ షీల్స్ని క్రిస్టలియన్ సరికాని ఎనర్జీస్ని రిలీజ్ చేసినందుకు కార్మిక్ బోర్డ్ మెంబర్స్ని ఆహ్వానించుకుందాం కర్మ యొక్క ఒప్పందాలను కార్మిక్ కాంటాక్ట్స్ను నెగిటివ్ వ్యూస్ని తొలగించుట కొరకు అలాగే సకల మాస్టర్స్ని ఆహ్వానించుకుందాము 
నాలో ఉన్న అన్ని రకాల భయాల తాలూకా దుఃఖం తాలూకా ఎత్రికార్డ్స్నన్నిటినీ మూలాలతో సహా తొలగించుట కొరకు ఇవన్నీ కూడా నా సెల్యులార్ లెవెల్ నుంచి రిలీజ్ చేయబడాలని కోరుకోండి ఏ ప్రాసెస్ అయితే జరుగుతుందో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తము కూడా నా సెల్యులార్ లెవెల్ నుంచి రిలీజ్ చేయబడాలి మీరందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాము మనలో ఉన్న సరికాని ఎనర్జీస్ అన్నిటినీ రిలీజ్ చేసినందుకు ఆర్కుటూరియన్స్ని వారి యొక్క హీలింగ్ టీముని ఆహ్వానించుకుందాం నా మెదడు కణాలలో నిక్షిప్తమై ఉన్న ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ మెమరీ చిప్ని నా ఎడమ భాగంలో పెట్టబడి ఉన్న జహోవియల్ అనూనిక డెత్ సీల్స్ని రిలీజ్ చేయడం కొరకు టూరియన్ హీలింగ్ టీంకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం మన మెదడు కణాలలో నిక్షిప్తమై ఉన్న ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ మెమరీ చిప్ని ఎడమ భాగంలో పెట్టబడి ఉన్న జహోవియల్ అనూనికా డెత్ సెల్స్ని క్లియర్ చేసినందుకు పూర్తిగా క్లీన్ అయిన దేహంతో అల్సియాన్ అగ్ని నుంచి మనం బయటకు వద్దాము మీ అణువులన్నీ పరమాణువులన్నీ అణువులుగా మారుతున్నట్లుగా చూడండి అణువులన్నీ శరీర అవయవాలుగా శరీరం మొత్తం క్లీన్ అయిన ఒక దేహంతో అగ్ని నుండి బయటికి వద్దాం ఆ అగ్నికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయండి ఎక్కడి నుండి అయితే నువ్వు వచ్చావో అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళిపోమని చెప్పండి ఇప్పుడు మనం యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకుందాం క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది మీ పాదాలని భూమికి ఆంచి ఉంచండి అరచేతులు తొడలుపైన ఆకాశం వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఓపెన్ చేసి పెట్టండి కిందకే తొడల మీద పెట్టాలి కాళ్ళ మీద పెట్టాలి పైకి ఎత్తడం కాదు కాళ్ళ మీద ఓపెన్ చేసి ఆకాశం వైపు చూస్తున్నట్లుగా రిసీవింగ్ మోడ్ అంటాం మనం అందులో పెట్టండి ఇప్పుడు భూమి కోర్ పాయింట్ నుండి ఒక ఎనర్జీ మీ పాదాల నుంచి మీ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లుగా చూడండి అప్పో ఆ కోర్ని పర్మిషన్ అడగండి నీ యొక్క శక్తిని నా లోపలికి పంపించండి అని పాదాల అడుగు నుంచి ఒక ఎనర్జీ మీ లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఉంది అది మీ శరీరంలో ఉన్న ఒక్కొక్క భాగంలోకి వెళ్తూ అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంతాలన్నిటినీ యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది మీ చక్రాసను అన్నిటినీ యాక్టివేట్ చేస్తుంది అలాగే చేతి వేళ్ల నుంచి యూనివర్సల్ ఎనర్జీ మీ లోపలికి వస్తుంది ఈ రెండిటి కలయికతో మీరు మీ సహస్రారం పైన ఒక బాలు ఆకారంలో ఆ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయండి ఈ బాల్లో మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నట్లుగా ఊహించుకోండి ఒక బెలూన్ లాగా ఊహించుకొని అందులో మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నట్లుగా ఊహించుకోండి మీ ఇష్ట దైవాలను అందరినీ ఇన్వైట్ చేసుకోండి రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి అల్లాను జీసస్ని మదర్ మేరీని గురువులను పరమ గురువులను బ్రహ్మర్షి పత్రిజీని వీరందరినీ మీతో కలిసి ధ్యానం చేయడానికి ఆహ్వానించండి అలాగే ఆర్కెంజల్ మైఖేల్ ఏడు అడుగుల ఎత్తులో తెల్లని కాంతి రూపంలో తెల్లని రెక్కలతో ఒక పెద్ద ఖడ్గంతో ఉంటాడు ఆయన ఆయన్ని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం ఈ బాలని ఉన్నత లోకాలకు తీసుకుని వెళ్ళమని అడుగుదాం 
ఇప్పుడు మీ తలపై నుంచి ఈ బాలు పైకి లెగుస్తోంది ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళడానికి ఇంకా పైకి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలని కోరుకోండి ఈ భూమిని దాటి ఇంకా పైకి వెళ్తుంది ఆ బాలు ఫిఫ్త్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళాలని కోరుకోండి నేను వీరందరితో కలిసి ఫిఫ్త్ ప్లేన్కి వెళ్తున్నాను ఈ ఫిఫ్త్ ప్లేన్లో మనం పూజించే దేవుళ్ళు మన పూర్వీకులు అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు అది బంగారు రంగు కాంతితో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది ఎన్నో గెలాక్సీలను ఎన్నో యూనివర్సల్ని దాటినాక ఈ ఫిఫ్త్ ప్లేన్ ఉంటుంది ఆ లోకంలోకి ఆ బంగారు రంగు లోకంలోకి వెళ్తున్నాము అక్కడున్న మాస్టర్స్ అందరికీ నమస్కరించుకోండి వారి యొక్క శక్తి జ్ఞానము స్థితి మనకు అందాలని కోరుకుంటూ ఆ లోకాన్ని కూడా దాటి ఇంకా పైకి వెళదాం ఇంకా పైకి ఇంకా పైకి ఫిఫ్త్ ప్లేన్కి సంబంధించిన యూనివర్సల్ అన్నిటినీ దాటుకుంటున్నాం మన పక్క నుంచి ఎన్నో నక్షత్రాలు ఎన్నో గ్రహాలు దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాయి ఇంకా పైకి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి ఎదురుగా మీకు ఒక లోకం కనిపిస్తుంది సప్త వర్ణాలతో దాని పేరు సిక్స్త్ ప్లేన్ ఆ లోకంలోకి వెళ్తున్నాము అక్కడ ఈ విశ్వం మొత్తంలో ఎలాంటి నీతి నియమాలు అయితే ప్రవేశపెట్టాలో అవన్నీ అక్కడి నుండే జనరేట్ అవుతాయి లాఫ్ కర్మ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లా ఆఫ్ జెండర్ లా ఆఫ్ టైం ఇవన్నీ అక్కడి నుంచే వస్తాయి అలాంటివి ఎన్నో నియమాలు ఆ నియమాలు ఉన్న లోకంలోకి వెళ్తున్నాం ఆ కాంతి లోకంలోకి వెళ్తున్నాం సప్తవర్ణాల కాంతి లోకంలోకి అక్కడికి కూడా వెళ్ళి ఆ మాస్టర్స్కి నమస్కరించుకుందాం ఆ లోకాన్ని కూడా దాటి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలని కోరుకోండి ఇంకా పైకి ఇంకా పైకి పింక్ కలర్తో ఒక లోకం కనిపిస్తుంది కరుణ ప్రేమ ఎక్కడి నుండి అయితే జనరేట్ అవుతున్నాయో ఆ లోకంలోకి వెళ్తున్నాం ఆ పింక్ కలర్ లోకంలోకి ఈ విశ్వం మొత్తంలో ప్రేమ కరుణ జనరేట్ అయ్యే లోకం అది ఆ లోకంలోకి వెళ్తున్నాము అది మనలో స్థితం అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఇంకా పైకి వెళదాం ఆ లోకాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి సెవెంత్ ప్లేన్లోకి వెళదాము ఆ తోరస్లోకి వెళదాం మనం అది కోటి సూర్యుల ప్రకాశంతో తెల్లని వెలుగుతో కళ్ళు మిరిమిట్లు కొలిపే వెలుగుతో ఉంటుంది సెవెంత్ ప్లేను అక్కడ ఒక డోర్ ఉంటుంది ఆ డోర్ తీసుకొని లోపలికి ప్రవేశించండి ఆ కాంతి లోపలికి ఆ కాంతి లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాము ఆ లోపలికి వెళ్ళినాక మీ చుట్టూ ఉన్న బాలు ఆ కాంతిలో కాంతిగా మెరి కలిసిపోయింది మీతో వచ్చిన మాస్టర్స్ అందరూ కూడా కలిసిపోయారు మీ అణువులు పరమాణువులన్నీ కూడా కాంతిలో కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు ఆ సెవెంత్ ప్లేన్లో ఉన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేనిఫెస్టేషన్ జోన్ అంటాం దాన్ని ఆ భగవంతుడు ఈ చరాచర జగత్తుని గోచర అగోచర సృష్టిని సృష్టించి నడిపిస్తున్న ఆ పరాత్పరుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో ఆ లోకంలోకి వెళ్ళాం మనం ఇప్పుడు ఆయనతో కలిసిపోయాము ఆయన వేరు మనం వేరు కాదు నేనే భగవంతుణ్ణి ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ అనుకుంటూ ఉండండి ఇప్పుడు మీకు మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు మీ రెండు పోగుల డిఎన్ఏని పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా మార్చుకోవడానికి మీరు చెప్పండి నా రెండు పోగుల డిఎన్ఏ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాను దీనికి అవసరమైన డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ కావాలి అడ్డుపడుతున్న డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేయబడాలి మీకు మీరే మీ సృష్టిని చేసుకుంటున్నారు నేను పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏని కలిగి ఉన్నాను
నా నలభై తొమ్మిది చక్రాలను నేను యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాను నా పీనియల్ గ్రంథిని పిటూటరీ గ్రంథిని హైపోతలామస్ గ్రంథిని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అన్నీ మీరే చేసుకుంటున్నారు మీకు ఎవరి సహాయము ఇక్కడ అవసరం లేదు మీరే భగవంతుడు ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ ఇప్పుడు మీకు మీరు చెప్పుకుంటున్నారు నా డిఎన్ఏ పూర్తి స్థాయిలో యాక్టివేషన్ అయ్యింది నా రెండు పోగుల డిఎన్ఏ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా అభివృద్ధి చెందింది ఇందులో ఉన్న పన్నెండు అగ్ని అక్షరాలను నేను యాక్టివేట్ చేసుకున్నాను ఇట్స్ డన్ ఇట్స్ డన్ ఇట్స్ డన్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తున్నాం మనం అభివృద్ధి చెందిన డిఎన్ఏతో కళ్ళు తెరవద్దండి ఆ బాలు మళ్ళీ క్రియేట్ అయ్యింది ఆ లోకాలనన్నిటినీ దాటుకుంటూ కిందకు వచ్చేస్తున్నాము సిక్స్త్ ప్లేన్లోకి వచ్చేసాము లా ఆఫ్ టైం ప్రకారం వారికి చెప్పండి ఈ క్షణం ఏదైతే నేను చేశానో అది నా భౌతిక శరీరంలో కూడా జరగాలి ఈ క్షణమే జరగాలి లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం ప్రకారం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రకారం ఇది నా శరీరం కలిగి ఉండాలి అని వారికి చెప్పి ఆ లోకాన్ని కూడా దాటి వచ్చేద్దాం ఫిఫ్త్ ప్లేన్లోకి వద్దాం ఫిఫ్త్ ప్లేన్ని కూడా వదిలేసి ఎక్కడైతే మీ శరీరాలు ధ్యానంలో కూర్చుని ఉన్నాయో ఆ భూమి మీదకి రావాలని కోరుకోండి మీ శరీరం పైన ఒక అడుగు ఎత్తులోకి వచ్చి ఆగండి మీ బ్రహ్మరంధ్రం గుండా ఆ బాలంతా మెల్ట్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీ మీరు తీసుకొచ్చిన ఎనర్జీ మొత్తము కూడా మీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అణువులోకి వ్యాపించాలని కోరుకోండి అణు అణువు కూడా యాక్టివేషన్లోకి రావాలని కోరుకోండి నా మొదటి సెల్లో ఎలాంటి ప్రాసెస్ అయితే జరిగిందో నాకు వంద ట్రిలియన్ సెల్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటిలోనూ ఇదే విధమైన ప్రాసెస్ జరగాలి నా రెండు పోగుల డిఎన్ఏ పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏగా అభివృద్ధి జరగాలి ఈ శక్తి ద్వారా అనుకుంటూ ఆ శక్తిని మీ నుండి విస్తరిస్తూ ఈ భూమి మీద ఉన్న అందరికీ పంచండి అందరికీ భూమి మీద ఉన్న అందరికీ ఇలాగే జరగాలని కోరుకోండి భూమికి కూడా తన డిఎన్ఏని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈ శక్తి ఉపయోగపడాలని కోరుకోండి వారందరి బ్లెస్సింగ్స్తో తిరిగి మనం మన శరీరంలోకి వచ్చేద్దాము మీ రెండు చేతులు విడదీసి కళ్ళపైన బోర్లించుకోండి చేతులు తీయొద్దు అప్పుడే ఇప్పటి వరకు నేను రిలీజ్ చేసిన సరికాని ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా అల్సియాన్ అగ్నిలో పలికి వెళ్ళి కాంతిగా మారిపోవాలి నేను డిఎన్ఏ కోరు సభ్యులతో డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఐఆమ్ ప్రజెన్స్తో కలిసిపోతున్నాను వారందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ వాళ్ళతో డిస్కనెక్ట్ అవ్వండి ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ ఐఆమ్ ప్రజెన్స్ అనుకుంటూ చేతులను ఓపెన్ చేద్దాం చేతులను ఓపెన్ చేస్తూ కళ్ళను తెరుద్దాం ఇంత అద్భుతమైన ఈ ఎనర్జీకి మన డిఎన్ఏకి రెండు చేతులు పైకి పెట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నామండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి